দেশজুৰি চলিছে লকডাউন যার সমস্যাত পৰিছে দিন হাজিৰা কৰি পেটে ভাতে খাই থকা পৰিয়ালসমূহ করোনার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের দেশজুড়ি ঘোষণা করা লকডাউনের আজি ষষ্ঠ দিন এই লকডাউনের সময় সমগ্র দেশতে পথাচারী দরিদ্র আর্তনাদক বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ব্যক্তি বিশেষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে সহায় করা পরিলক্ষিত হয়েছে আজি হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর অঞ্চল স্থানীয় যুবক উদ্যোগত তথা চাউল দাইল আলু তেল আদি খাদ্য সামগ্রী অঞ্চল দিন হাজিরা করে পেটে ভাতে খাই থাকা কেবাটাও পরিয়ালের ঘরে ঘরে গিয়ে বিতরণ করে ইফালে জেলাখন সকল বজার পোহর বন্ধ হওয়ার পিছতে হওয়া শাক পাচলির অভাব পূরণ করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন আর জেলা কৃষি বিভাগে জেলার পাঁচগী কৃষক প্রদান করেছে অনুজ্ঞাপত্র যার জড়িয়ে এই কৃষক সকলে নির্ধারিত মূল্যত বিক্রি করা আরম্ভ করেছে শাক পাচলি হয় আজি আমি হাইলাকান্দি কৃষি বিভাগ আর জেলা প্রশাসনের মই আজি কৃষক পাঁচজন কৃষক পাস দিয়া হয়েছে এই পাস লো মই হাইলাকান্দি জেলার গোটে শহর আর গ্রাম ঘরত ঘরত গিয়ে আমি শাক পাচলি বিক্রি করে আসো উচিত মূল্যে বিক্রি করে আসো আপনাদের দেখিছে এই করোনা ভাইরাসর লকডাউনের কারণ মূল গ্রাম যা কৃষক আছে এইবিলাকে এই সবজি শাক পাচলি বিক্রি করবা নাই আজ জেলা প্রশাসনের নির্দেশত আর কৃষি বিভাগের উদ্যোগত আমি গ্রামত আহি সবজি কিনে শহর লোর টু ডোর ডিস্টেন্স বজায় রেখে আমি বিক্রি করছি অতি ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করছো যাতে উচিত মূল্যে এই সবজিবিল পায় কুকুরাজার জেলার পর্বতজোড়া মৌকুমার অন্তর্গত বগরীবাড়ীত লকডাউনক কেন্দ্র করে দরিদ্র মানুষের পশুধনের স্বাভাবিক জীবন যাপন করা ব্যাহত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আজি প্রায় ছদিন ধরে সরকারে লকডাউন জারি করেছে উক্ত লকডাউনের ফলত ঘরের ওলাব নারী মানুষে গৃহতে গৃহবন্দী হয়ে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে একাংশ মানুষে খোয়া বোয়াত কষ্টর সন্মুখীন হবল হয়েছে ঘরের ওলাব নয়াত বিশেষকৈ পোহনীয় জন্তুবিল খাদ্য অভাব মৃত্যু মুখতো পড়ছে উদাহরণস্বরূপে বগরীবাড়ী অঞ্চল দরিদ্র সীমারেখার তলত বসবাস করা মানব ঘোষ নামের লোক এজনে বিশ আর অধিক গরু মৌ থাকা দুই ফার্মরপর যাকালি এটা গরু খাদ্যর অভাব মৃত্যুবরণ করে ফার্মর বাকি গরু মৌবিল খাদ্যর অভাব মৃত্যুর সত্যি যুঁজিছে অতি শীঘ্রে দরিদ্র পরিয়ালের পশুধনের খাদ্য যোগান করার দাবি জানাইছে অঞ্চল রাইজে মোট দুটা ডায়রি ফার্ম আছে মানে ফার্ম দুটা ভালকে চলাব নারা হয়েছো আজি পাঁচ দিন ধরে লকডাউন চলি আছে গরুবিল খাদ্য ভালকে দিব নো আমি গরুবিল খাদ্য কোরপরা আনিম কোরপরা আনিম মানে ভাবি চিন্তিও মানে ই হয়ে গেছো আজি চাওক মোর এই গাই তারপর এই মহবিল খার অভাব এটা কালি এটা মরিও গেছে এই মানে পুটি থাকি কালি মানে খার অভাব আর গাখির যা হয় মানে মাটি পেলাই দিছো এই মোর ঘর ওসর একটা পাগার আছে মানে পুখুরী আছে এই পুখুরীত মানে পেলাই দিয়ে আসো কি করি গাখিরও বেচব নো আর আপনার গরুর দিনে নিশায় চলিছে হসপিটালের কাম স্বাস্থ্য বিভাগের পর আগতিয়াক চলিছে করোনা রোগীর ব্যবস্থা এফআরইউ আর করোনা বাহিরে সাধারণ রোগীর নাথাকিব কোনো ব্যবস্থা 
বহিরাজ্যত কাম করবলে যা নগাঁও আর হুজাই জেলা দুখন দশ হাজারত অধিক ব্যক্তি ঘরলে ঘুরি অহাক ল এটা জেলা দুখনের জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ তৎকালীনভাবে তৎপর হয়ে পড়ছে আনহাতে হুজাই যোগীজান নীল বাগান আর লঙ্কা মডেল হসপিটাল চব্বিশ ঘন বিছনা পূর্বে মজুদ করে রাখিছে যদিও এটা হুজাই এফ আর হসপিটাল করোনা হসপিটাল উন্নত করে আর ত্রিশ খন বিছনা নতুনক ব্যবস্থা করেছে হুজাই জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ওপর <laughs> আছে <laughs> হাসপিটাল মহামারী করোনা ভাইরাসক প্রতিরোধর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশজুড়ি একুশ দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছিল আজি লকডাউনের ষষ্ঠ দিন এই লকডাউনের সময়সাত বিপদত পড়ছে দিন হাজিরা করে পরিয়াল পোহপাল দিয়া লোকসল এই দরিদ্র লোকসলের মুখত হাঁহি বিরিঙামর ক্ষুদ্রতম প্রয়াস করেছে যাট আরক্ষীর যানবাহন শাখায় বিগত দুদিন ধরে যাটর বিভিন্ন এলেকাত গাঁওরক্ষী বাহিনীর সহযোগত দরিদ্র পরিয়াল সমূহ চিহ্নিত করে যাটর যানবাহন শাখার আরক্ষে চাউল দালিকে ধরে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী যোগান ধরে আরক্ষীর এনে পদক্ষেপক ভূয়সী প্রশংসা করে প্রতিটি দরিদ্র পরিয়ালের যাটর সচেতন রাইজে বর্তমান পরিস্থিত বিশ্ব করোনা মহামারিয়া যি রূপ লোক এই ভয়ঙ্কর সংকটের সময় আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়েও ভারতবর্ষ একুশ দিনের কারণে লকডাউন ঘোষণা করেছে যার ফলত আমার সাধারণ শ্রেণীর মানুষিন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দিন মজুরি করে চলা মানুষিন যি দিনটু দেখাজ খায় দিনটুর উপার্জনের তে মানুষিন কারণে খুব একটা সংকটের সময় উপস্থিত হয়েছে এইভাবে আমি যেহেতু আরক্ষীর লোকসলে সদায় প্রেক্টিক্যালি এই মানুষিন দেখি থাকুক অসুবিধা খিনি আমি অনুভব করো তার কারণে আমি যি সামর্থ্যরে পো তারে আমি অন্যান্য কিছু মানব দৌড়ি লোকের সাহায্যত এখিনি সামগ্রী সংগ্রহ করছো রেশনের সামগ্রী এটা এটা পরিয়াল মোটামুটি প্রায় পাঁচ ছদিন চলবরাক আমি তে মানুষিন যিনি মানুষের কোনো উপায় নাই যি রাস্তালে ওলাই যাব নয় এনেও প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তে মানুষিন ক্ষেত্রে আমি সামান্য সাহায্য দিবলে চেষ্টা করছো আর তার পদক্ষেপস্বরূপে আমি পুরোহি দিনা প্রায় সাতাইশটা পরিয়ালক এনেকা সাহায্য প্রদান করছো আর আজি আমি পঞ্চাশটা পরিয়ালক এনেকা সাহায্য দিবলে বর্তমান আমার সাহায্য অনুষ্ঠান চলি আছে আমি আশা করছো অনাগত দিনত যদি এনেকা পরিবেশ পরিস্থিতি চলি থাকে অন্যান্য দিশের পর কোনো সাহায্য নাহে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত নহবর সমগ্র ভারততে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানা একুশ দিনের লকডাউনের দরে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত সমাজের দরিদ্র লোকসলের মাজত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বহু দরিদ্র পরিয়ালে এসাজ খাই এসাজ লঘুণে থাকিবল অবস্থা হয়েছে সেয়েহে বঙালী যুব ছাত্র ফেডারেশনের ডুমডুমিয়া আঞ্চলিক সমিতি আর ডুমডুমিয়ার শতাধিক দরিদ্র পরিয়ালক প্রত্যেককে চাউল দালি মিঠাতেল আর নিমখ প্রদান করে পরবর্তী সময়তো এই পদক্ষেপ অব্যাহত থাকিব বলে জানিব দিয়ে বাঙালী যুব ছাত্র ফেডারেশনে আজি আমি বাঙালী যুব ছাত্র ফেডারেশন নগাঁও জেলা কমিটি ও উপর ডুমডুমিয়া আঞ্চলিক কমিটির সহযোগত স্থানীয় যুব ব্যবসায়ী পরিতোষ দাস ক্রমে সজল দাস মিন্টু বিশ্বাস কেশব দত্ত সুজয় দাস ওর যৌথ উদ্যোগত উপর ডুমডুমিয়া গাঁও পঞ্চায়েতের অধীনস্থ এশ দরিদ্র পরিয়াল আমি চাউল দালি তেল ইত্যাদি ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী আমি উপর ডুমডুমিয়া আরক্ষী চকির ভারপ্রাপ্ত বিষয়া শ্রীযুত নীলকান্থ দেব ডাঙরিয়ার হাতত উঠাই দিও আর অনুরোধ জানাও যে এই দরিদ্র পরিয়ালসমূহক 
খাদ্য সামগ্রীখিন বিতরণ করে দিয়ার কারণে আর এই যে একুশ দিনিয়া লকডাউন আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় ঘোষণা করেছে আর সেই আইন আমি সকুয়ে মানি একুশ দিন অন্তত ঘর থাকি এক সুস্থ জীবন আর সুস্থ সমাজ গড়ি তুলক সকলে মূর এই অনুরোধ আপনাদের অন্তত এই এইকেদিন ঘরতে থাকি আপনাদের কামখিনি কর